असलम फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल लर्निंग विद अनोशा ये पूरा कोर्स जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक तैयार किया गया है वो स्टूडेंट्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एम बी ए कर रहे हैं या उसके किसी एफिलिएटेड कॉलेज से एम बी ए कर रहे हैं उनके लिए पूरा कोर्स पेश किया जा रहा है तो ये है पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन जिनके मुताबिक मैंने ये कोर्स लेक्चर बाई लेक्चर डिज़ाइन किया है ये तमाम कोर्स आउटलाइन मैंने इस कोर्स में कवर करने की कोशिश की है तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा ये कोर्स तो सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक्स देखेंगे और देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्यों डिज़ाइन किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है प्लस इसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और जो भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो हम सब देख लेते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेटा क्या है हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिन पे कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई ठीक है जो कि अभी इतने ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है इतने ज्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं है कि उनके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग की जा सके उनको देख के कोई रिजल्ट uh, उससे लिया जा सके इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल हो डेटा में बेसिकली तो ये फिलहाल अनप्रोसेस्ड है रॉ फॉर्म में है कोई इसके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं हुई तो ये कुछ भी हो सकता है कुछ नंबर्स हो सकते हैं कुछ अल्फाबेट्स हो सकते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं ऑडियो हो सकती है वीडियोस हो सकती हैं पिक्चर्स हो सकती हैं कुछ भी हो सकता है डेटा हमारे पास तो सिंपल जो इन्फॉर्मेशन अपनी रॉ फॉर्म में होती है वो डेटा कहलाती है उसके बाद उसे एक स्टेप फर्दर मूव किया जाता है उसके ऊपर कुछ क्लासिफिकेशन कुछ मैनिपुलेशन कुछ प्रोसेसिंग कुछ कैलकुलेशन कुछ भी ठीक है कोई भी ऐसे प्रोसेस से उसे गुजारा जाता है जिसके बाद वो ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए डाटा तो उस मीनिंगफुल डाटा को हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं जो कि स्पेसिफिक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए या किसी एन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फर्दर उसको देख कर मजीद प्रोसेसिंग हो सके तो so, प्रोसेस क्या है कुछ स्टेप्स होते हैं कुछ टास्क होते हैं जो हम जो रिलेटेड भी होते हैं जो हम सीक्वेंस में परफॉर्म करते हैं ताकि हम कोई डिजायर आउटकम उससे ले सकें फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाने के कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं या आप डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है फिर जाके आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं सो देर आर सम स्टेप्स जो कि आप लोग Uh, उन स्टेप्स को फॉलो करोगे अपनी अपने डेटा को uh, अपनी इंस्ट्रक्शंस को उसी हिसाब से रन करोगे उन स्टेप्स को परफॉर्म करोगे और फिर जाके आपका डिजायर आउटकम जो है वो आपके पास आएगा नॉलेज जो है वो जब आप किसी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने लगे आपके लिए आपको पता चल जाए कि आपके पास वैल्यू क्या है उस इंफॉर्मेशन की और आप उसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं कोई भी सुने वो समझ सके कि इंफॉर्मेशन क्या है ठीक है उसके लिए वो अंडरस्टूड सी चीज हो जाए वो आपकी नॉलेज बन जाती है कि आपकी नॉलेज में एक चीज आ गई है एक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों ने प्रोसेस करने के बाद एक्सट्रैक्ट की है कुछ रिजल्ट एक्सट्रैक्ट किए हैं और उसके बाद वो क्लियर आपके पास एक आइडिया हो जाए उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन जैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके डिफरेंट उनके विजन्स होते हैं उनके मिशंस होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं जो वो अक्सर पास करते हैं वो अपने डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर इस नतीजे में पहुंचे होते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से प्रमोट कर सकें या मार्केट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज थ्रो कर सकें तो वो एक अंडरस्टूड सी नॉलेज हो जाती है जो सबके बारे में सबके पास होती है उनके एम्प्लॉयज के बारे में जो भी एम्प्लॉयज के माइंड में जो भी नॉलेज होती है वो भी उसमें कंसिडर की जा सकती है उनके उनके वर्किंग पैटर्न्स जो होते हैं, उनके बिहेवियर जो होते हैं उनके बिजनेस के ऑपरेशंस जो होते हैं वो सब उनकी नॉलेज में आ जाते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर होते हैं उन चीजों के बारे में तो बेसिकली ये शॉर्ट टर्म्स थी जो कि यूज हो रही होती हैं, अक्सर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे होते हैं इवन हम कंपनी के अगर लोगो या इस तरह के इनके नोटिफिकेशन होते हैं उनकी बात करें तो वो भी बेसिकली नॉलेज ही होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की सो so, इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है हमारे पास इन्फॉर्मेशन की बहुत नीड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन की नीड होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन की बेस पे उन्हें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन मेकिंग करना चाहती है कि इस दफ़ा कितनी प्रोडक्शन करनी है कितना स्टॉक आएगा हमने ये सप्लायर्स को कितनी पेमेंट करनी है कस्टमर से कितनी पेमेंट लेनी है ये तब तक डिसीजन नहीं लिए जा सकते जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है आप 
कैसे वेरीफाई करेंगे कि इस कस्टमर से आपको इतनी पेमेंट लेनी है आप ऑर्डर डिटेल्स देखेंगे आप आइटम डिटेल्स देखेंगे आप आइटम प्राइस देखेंगे आप डिलीवरी डेट देखेंगे आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि इस कंज्यूमर ने इस कस्टमर ने हमें इतना पे करना है तो बहुत सारी चीजों को हैंडल करने के लिए और बहुत सारी चीजों के बारे में डिसीजंस लेने के लिए हमें जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन की सो क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन कि इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए रिलायबल होनी चाहिए उसमें कोई इस तरह का फॉल्ट नहीं होना चाहिए कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जिससे आप ट्रस्ट ना कर सके डिपेंड ना हो सके ये वेरीफाइबल होनी चाहिए अगर आप उसे वेरीफाई भी करें तो आपकी इन्फॉर्मेशन हंड्रेड करेक्ट हो और डिपेंडेबल होनी चाहिए यानी आप उस पर रिलाई कर सकें आपको पता है कि इसमें कोई इशू नहीं है इसमें कोई गलती नहीं है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है आपकी इन्फॉर्मेशन 100 परसेंट करेक्ट है टाइमली होनी चाहिए अगर आपको फॉर एग्जांपल ऑर्डर डिटेल्स चाहिए ठीक है आप एक समझे कस्टमर सपोर्ट में कोई एजेंट है और आपके पास एक कॉल आती है और आपके कहते हैं कि भाई कस्टमर कहता है कि मेरे पास मेरा ये ऑर्डर था मेरा ये इशू है मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हो तो आपके पास पुरानी सारी डिटेल्स होनी चाहिए आप ऑन द स्पॉट आप उसका ऑर्डर आईडी डी एंटर करें और आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाए कि ये जो कस्टमर है ये जो बोल रहे हैं क्या वो ठीक भी बोल रहे हैं या नहीं टाइमली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ऑन द स्पॉट जिस जगह पर उसकी जरूरत है रेलिवेंट होनी चाहिए इस तरह से है कि आप बैंक्स में अकाउंट्स की डाटा को ट्रांजैक्शन को कैश को हैंडल कर रहे हैं तो कस्टमर जो अकाउंट होल्डर है आपका उसकी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन वगैरह की इंफॉर्मेशन ही की आपको जरूरत है ठीक है आपको और पर्सनल डिटेल्स उसकी जरूरत नहीं है कि वो पर्सनली किस तरह से चीजों को हैंडल कर रहा है या उसकी कार का कलर क्या है या इस तरह की चीजें जो है जो इनरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी आपको जरूरत नहीं आपको बहुत ही रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके ट्रांजेक्शन उसके विदड्रॉल्स उसके डिपोजिट्स उसके टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास होनी चाहिए उसकी पर्सनल प्रोफाइल उसका कॉन्टेक्ट ये इन्फॉर्मेशन तो रेलिवेंट है आपके लिए लेकिन उसकी कार का कलर क्या उसके इतने बच्चे हैं समटाइम्स वो भी हो जाता है कि अगर किसी को आपने अकाउंट में अपने बाद किसी को एक होता है नॉमिनेट करना है तब आपकी वो इन्फॉर्मेशन भी जरूरी हो जाती है अक्सर मदर नेम की जरूरत हो जाती है लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं होती हर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं होती एक्यूरेट होनी चाहिए एरर फ्री होनी चाहिए मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल हंड्रेड परसेंट रिलायबल करेक्ट और इंटेग्रिटी होनी चाहिए आपकी इन्फॉर्मेशन में सफिशेंट होनी चाहिए यानी जो आपकी जितने आपको जरूरत है जितनी डिटेल्स की आपको जरूरत है जितनी इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत है वो सब आपके पास उतनी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन ठीक है सफिशिएंट होनी चाहिए ऐसा नहीं कि आपके पास लैकिंग हो इन्फॉर्मेशन आपको बजट बनाना है ठीक है अपने प्रीवियस सारे मंथ्स की डिटेल्स कि आपको कहाँ कहाँ कितनी कितनी कॉस्ट है अगर ये सारी डिटेल्स आपके पास होंगी आप इस मंथ का बजट ईजिली बना सकते हैं अगर कोई भी डिटेल मिसिंग होगी ना तो आप बजट नहीं बना सकेंगे या बना भी लेंगे तो वो प्रॉपर उतना एडिक्वेट नहीं होगा उतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगा जितना कि आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती तो आप बना देते होता तो सफिशिएंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन आपके पास Uh, उसके अंदर क्वांटिटी मौजूद होनी चाहिए कि जिसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकें आप एक ट्रांजैक्शन की या वन टाइम एक्टिविटी की बेस पे ये डिसीजन नहीं ले सकते फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आज मेरी इतनी सारी सेल्स हो रही हैं मास्क की ठीक है ये जो मास्क सर्जिकल मास्क है आज इतनी सारी सेल हो रही है पिछले एक महीने में इतनी सारी सेल्स हुई है तो मैं अगले साल की पूरी पूरी मैं डिसाइड कर लूँ प्लानिंग कर लूँ कि अगले साल मैंने इतनी प्रोडक्शन करनी है मास्क अब डेफिनेटली अगले साल हो सकता है ये सीनैरियो ना हो मास्क की इतनी जरूरत ही ना हो ठीक है ना सो so, आपको ये भी देखना है कि आप इन्फॉर्मेशन जो यूज करें वो आप सारे चीजों को देखते रहें सारे उसकी जितने भी डायमेंशन है सबको कवर करें और फिर डिसीजन लें कोई तो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट भी होनी चाहिए सिर्फ कुछ टाइम की इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते अनएम्बिग्यूस नहीं होनी चाहिए यानी एम्बिग्विटीज नहीं होनी चाहिए लोगों को अंडरस्टैंड ही ना हो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो अंडरस्टैंडेबल ही ना हो समझ ही ना आए कि लिखा क्या हुआ है या इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है ऐसा नहीं होना चाहिए कंप्लीट होनी चाहिए तमाम एस्पेक्ट्स को कवर हो कर रही हो ठीक है करंट कॉन्टेक्स में जैसे अगर आप सप्लायर्स का डीलिंग करना चाहते हैं सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उससे रिलेटेड डीलिंग्स करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सप्लायर कौन है सप्लायर ने कितनी आइटम आपको प्रोवाइड की किस किस डेट पे प्रोवाइड की इसके अलावा सप्लायर्स के साथ आप लोगों के जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से क्या किन क्या सिनेरियोस चल रहे हैं सप्लायर्स की पेमेंट्स आप लोग किस तरह से करते हैं पेमेंट्स डिले होती है नहीं होती क्रेडिट पे काम करें डेबिट पे काम करें किस तरह से उसके साथ काम करें सारी इन्फॉर्मेशन आपके कम्प्लीट इ
इन्फॉर्मेशन कंसिडर ज्यादा नहीं होती अनबाइज हो कि ताकि वो रियलिटी को शो कर सके इंटेग्रिटी को शो कर सके उसमें कोई इशू ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरत है मैंने अभी आपको बताया कि बिजनेस को डिसीजंस लेने होते हैं और ये डिसीजंस ऐसे होते हैं कि कुछ टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं कुछ डेली बेसिस पे लेने पड़ते हैं कुछ एनुअली लेने पड़ते हैं डिसीजंस हैं जो आपको टाइम टू टाइम लेने हैं सो डिसीजंस की भी डिफरेंट टाइप्स होती है शायद आप लोगों ने मैनेजमेंट या किसी और सब्जेक्ट में पढ़ा हो सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं स्ट्रक्चर्ड होते हैं कुछ रेगुलर बेसिस पे होते हैं कुछ नॉन रूटीन डिसीजंस होते हैं कुछ रूटीन वाइज ले रहे होते हैं सो बहुत सारे डिसीजंस हैं इन सबको लेने के लिए हमें इन्फॉर्मेशन की जरूरत है ठीक है अगर आपने ये डिसीजन लेना है कि मैं किस कॉलेज से एम बी ए करूँ या किस यूनिवर्सिटी से एम बी ए करूँ तो डेफिनेटली आपको पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी डिग्री करवा रही है ठीक है उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है उसका डिस्टेंस आपके घर से कितना है उसकी टाइमिंग्स और आपकी टाइमिंग्स जो आपकी जॉब टाइमिंग्स है वो क्लाश नहीं करती है ठीक है और वो डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी की दे रहे हैं इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है या मुझे कहाँ किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए सो डिसीजंस जो है वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिपेंड कर रहे होते हैं अगर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है रेलिवेंट है एडुकेट है तो आप डिसीजंस जो है वो प्रॉपर ले सकते हैं सो इन्फॉर्मेशन इज नीडेड एंड इज वेरी असेंशियल टू सर्वाइव इन मॉडर्न कंपेटिव वर्ल्ड अब राइवल्स आपके इतने ज्यादा आप एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में आपके इतने सारे राइवल्स हैं और इतने लोग हैं जो कम्पीट कर रहे हैं मार्केट में सेम प्रोडक्ट्स दे रहे हैं सेम सर्विसेज दे रहे हैं जो आप दे रहे हैं तो आपको उस वक्त बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ेंगे ताकि मार्केट में अपनी वैल्यू जो है बढ़ा सके मार्केट में अपने बिजनेस को उन सबसे ज्यादा सक्सेस की तरफ लेके जा सके सो so, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तब ताकि आप बहुत अच्छे डिसीजन ले सकें और कम्पेटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के जरिए हमें उनकी जरूरत है ठीक है ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकें उसको मैनिपुलेट भी कर सकें कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स की हमें जरूरत पड़ेगी ठीक है कंप्यूटर साइंस और आईटी की हमें जरूरत पड़ेगी ताकि हम इस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकें और अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्यूरेट या कम्प्लीट नहीं होती तो हमें लॉस भी हो सकता है ठीक है हमें क्योंकि हम पुअर डिसीजंस करेंगे फॉर एग्जांपल मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मेरी इस वक्त कस्टमर जो है वो उसके साथ मेरी कितनी कस्टमर की डिमांड कितनी और मेरी सेल कितनी हो रही प्रोडक्ट की मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं तो मैं कैसे डिसाइड करूंगी मुझे कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी चाहिए मैं कहूंगी चलो गैस लगा लेते हैं कि इस दफा हंड्रेड कर लेते हैं अगली दफा टू हंड्रेड कर लेंगे इस तरह से गैस कर लेती हूँ हालांकि वो गैस मेरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की बेस पे नहीं है सिर्फ गैस लगाया एक मैंने सिर्फ एक लक गेम है कि गैस कर दी एक लक मेरी चल जाएगी तो वो ठीक हो जाएगा मेरा गैस और अगर लक नहीं चलती तो मेरा गैस जो है वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा और मेरे लिए डेफिनेटली नुकसान भी होगा उस चीज से तो इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और कम्प्लीट होनी चाहिए फिर ही जाकर हम अपने बिजनेस को तरक्की की तरफ लेके जा सकते हैं वरना लॉस होने के चांसेस है इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प मैनेजर डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी सो इससे ये भी पता चल जाएगा कि हम हमारे पास लैकिंग क्या है इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो मैनेजर्स को पता चलेगा लैकिंग क्या है हमारे बिजनेस को कहाँ पे जाके जो है वो फॉल का सामना करना पड़ रहा है तो हम लोगों को जरूरत है इन्फॉर्मेशन की डिसीजन मेकिंग के लिए और बिजनेस टू बिजनेस डिसीजन वेरी करते हैं ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन uh, जो होगी बिजनेस टू बिजनेस वो भी डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस किस तरह का है आपको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर एग्जांपल कार डीलर्स हैं अगर आप लोग तो आपको कार्स की क्या इस वक्त ट्रेंड्स चल रहे हैं कौन सी कार मार्केट में इन है कौन से ब्रांड को ज्यादा लोग फोकस भी करते हैं और प्रेफर भी करते हैं ठीक है कार्स की प्राइसिस क्या है कौन सा ब्रांड क्या फीचर्स कार में दे रहे हैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होगी ठीक है लेकिन अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसमें आपके लिए जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो डिफरेंट आपको हो सकता है चाहिए आपको स्टूडेंट्स से रिलेटेड आपको कॉलेजेस और कैंपसेस क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं आपको इससे रिलेटेड हो सकता है इन्फॉर्मेशन चाहिए सो so, जो इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस पे आपका बिजनेस जिस तरह का होगा आपको उसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लानिंग फॉर बिजनेस रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल जो आपको आपने प्लान करना होगा अपने बिजनेस के लिए उसमें आपको इन्फॉर्मेशन की रेगुलर इंटरवल तो जरूरत होगी ऐसे नहीं कि वन टाइम में आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और प्लान करना शुरू कर
have another slide. So, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है क्या हम ये देख लेते हैं तो बेसिकली पहले से सिस्टम की डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी है सिस्टम के सिस्टम बहुत सारे एलिमेंट से कंपोनेंट से मिलकर डिजाइन करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है ठीक है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसने मल्टीपल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जो जिनका काम इंटर रिलेटेड हो जिनकी एक्टिविटीज इंटर रिलेटेड हो जो वो एक्शन परफॉर्म करें वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो ठीक है एक एलिमेंट अगर कोई एक्टिविटी करता है तो दूसरा एलिमेंट उससे किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो रहा हो ठीक है सिस्टम में आप बेसिकली एक सिंपल सिस्टम जो भी होता है मैनुअल भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं और आपस में मिलकर किसी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं उसी सिस्टम को जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के परस्पेक्टिव में यूज करना शुरू कर दो किसी कंपनी के लिए कंप्यूटराइज तरीके से यूज करना शुरू कर दो तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बन जाते हैं तो ये भी इंटर रिलेटेड कम्पोनेंट्स होते हैं ठीक है इसमें भी हम आ, कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं चार जो हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम में परफॉर्म करते हैं वो है कलेक्ट कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड्स स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर फर्दर योर एंड डिसमिनेट यानी आउटपुट जनरेट करना रिजल्ट प्रोवाइड करना टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग कोआर्डिनेशन कंट्रोल एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन इन इन एन ऑर्गेनाइजेशन सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड टूल यूज करना एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज करना जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन की डेटा को एक्सेप्ट करे एज अ इनपुट ठीक है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके मुताबिक उसे प्रोसेस करे और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स जनरेट हों वो मैनेजर्स को या जो उसके यूजर्स हैं एंड यूजर्स हैं उनको डिस्प्ले कर दे प्लस उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी करके रखे ताकि फ्यूचर में अगर कभी यूज होनी हो तो वो यूज कर सके तो जैसे बेसिक कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी वही है बट डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं हमारे एक कंप्यूटर वो सारे काम नहीं कर सकता जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है उसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर एक्स्ट्रा इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के मुताबिक चले जिसके अंदर वो सारे टूल्स हों जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए सो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो हैं बेसिकली वो इसलिए स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं डेवलपर्स को पैसे देकर उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हमें सॉफ्टवेयर बना के दो हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं हम ये काम करना चाहते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से काम होते हैं हमें ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दो फिर वो आपको सॉफ्टवेयर बना के देते हैं बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ई है सैप है आप लोग हो सकता है काम भी करते हो इनमें से बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ तो ये अभी अवेलेबल हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लाइसेंस परचेज करते हैं और इसमें वो टूल्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर रहे होते हैं सो so, जो कंप्यूटर बेस्ड टूल्स हैं उनको यूज करते हुए लोग काम करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को उसके साथ मैनिपुलेट करेंगे इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन की नीड इन सब की सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे वो कंप्यूटर बेस्ड टूल इन्हें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहा जाता है और इनकी वजह से आपके बिजनेस को सक्सेस मिलेगी आ, इस वक्त मार्केट में इतना कंपटीशन है कि अगर आप एक भी ये आईटी के टूल्स को यूज नहीं करते और आप जस्ट मैनुअल लगे रहते हैं और मैनुअल काम करते रहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ भी मैनुअल इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जाके आपके बिजनेस को नुकसान होगा इस चीज का ठीक है आप मार्केट की नीड्स को उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाएंगे आप कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे जिस तरह से दूसरे बिजनेस कर रहे हैं तो so, आप ये इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज करें और अपने कस्टमर्स को अपने सप्लायर्स को अपने पार्टनर्स को ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड करें वरना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी आपके सर्वाइवल के लिए तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स वो सॉफ्टवेयर ठीक है अच्छा जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉरी एक होते हैं हाँ सिस्टम सॉफ्टवेयर दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर कंप्यूटर रन नहीं कर सकता जैसे मेरे पास ये विंडोज यहाँ पे विंडोज टेन चल रही है इसके बगैर ये मेरा लैपटॉप रन नहीं करेगा मोबाइल में आपके आईफोन है तो आई का सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसी तरह से मेरा मोबाइल में एंड्रॉइड है ठीक है इसके बगैर मेरा मोबाइल रन नहीं करेगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके बगैर आपका जो मोबाइल है या आपकी कंप्यूटर है या डिवाइस है वो रन ही नहीं कर सकती वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं लेकिन जो दूसरी तरफ है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कोई भी आम बंदा यूज कर सके वो किसी स्पेशल पर्सन के लिए डिजाइन नहीं किए जाते 
ठीक है उनमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो आपका लैपटॉप आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा फॉर एग्जाम्पल हम जूम यूज कर रहे हैं ठीक है हमारे पास मीटिंग का सॉफ्टवेयर लैपटॉप में जो विंडोज टेन है वो नहीं प्रोवाइड करी इस तरह की कोई ऑनलाइन मीटिंग का सॉफ्टवेयर जिसके अंदर इतने फीचर्स हो जिसके अंदर इतने टूल्स हो इस तरह के फीचर्स हमें नहीं प्रोवाइड किए जा रहे ठीक है तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम यूज कर लेंगे जूम या कोई और मीटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे जिसके जरिए हम ऑनलाइन मीटिंग कर लेंगे तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर को फैसिलिटेट करते हैं विद एक्स्ट्रा फीचर्स विद एडिशनल फीचर्स और उसमें सिर्फ यूजर की प्रोडक्टिविटी इनको इंक्रीज करना उसके इसके लिए एक हेल्प प्रोवाइड करना ये इसका मकसद होता है अगर ये ना भी हो तो आपका कंप्यूटर आपका लैपटॉप चल जाएगा आपका मोबाइल चल जाएगा व्हाट्सएप है आप मोबाइल पर इंस्टॉल करते हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट है आपका मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं आपका मोबाइल उसके बगैर भी चल रहा है तो कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ जनरल पर्पस होते हैं जैसे जूम हो गया या वर्ड हो गया एक्सेल हो गया पावर पॉइंट हो गया जनरल पर्पस है अक्सर लोग यूज करते हैं कोई इसके लिए हमें लाइसेंस परचेज नहीं करना पड़ता कोई इसके लिए हमें कंपनी की अपनी वो नहीं आइडेंटिफिकेशन नहीं देनी पड़ती कि हम फलानी कंपनी से बिलोंग करते हैं और हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह से कुछ भी नहीं होता कोई भी इसे इंस्टॉल कर सकता है इसके मल्टीपल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन अवेलेबल है और इसे इंस्टॉल भी करते हैं और डाउनलोड भी करते हैं लोग लेकिन जहाँ हम बात करते हैं ना इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तो वो भी सॉफ्टवेयर ही है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप्स में ही आते हैं बट दे आर वेरी स्पेसिफिक टू सम ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन ही इन्हें डेवलप करेंगी वो ऑर्गेनाइजेशन ही अपनी नीड्स बता के अपनी रिक्वायरमेंट्स बताकर इन, इनको डेवलप करवाएंगी और इनको यूज करेंगी अपने एम्प्लॉयज के अलावा किसी को एक्सेस नहीं देंगी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की ठीक है इन इस इन्फॉर्मेशन सिस्टम में बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि आप कोई भी बंदा आएगा और यूज करना शुरू हो जाएगा इस तरह से बिल्कुल नहीं है इस स्पेसिफिकली आप बैंक के इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स देख लें कोई उसको इस तरह से बंदा जाके उसने अकाउंट से डिटेल एंटर करके और उसको यूज करना नहीं स्टार्ट कर सकता या ऑनलाइन कहीं आपको अवेलेबल नहीं होगा किसी वेबसाइट पे कि बैंक का इन्फॉर्मेशन सिस्टम डाउनलोड कर लें और यूज करें इस तरह से नहीं होगा स्पेशल लाइसेंस परचेज किए होते हैं स्पेशल राइट्स होते हैं ओके सो हम बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं और कंपनीज जो है हैवी पे करती हैं डिवेलपर्स को ताकि वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन कर सके तो दिस इज अबाउट इन्फॉर्मेशन सिस्टम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं सो इसकी एक्टिविटीज क्या हो मैंने अभी अभी बताया कि इसकी एक्टिविटीज क्या है इनपुट लेता है यानी रॉ डेटा को कैप्चर कर सकता है रॉ डेटा जो है बेसिकली इसके अंदर ऐड किया जा सकता है या इनपुट किया जा सकता है या एंटर किया जा सकता है रॉ डेटा और उसके बाद जनाब ये उसकी प्रोसेसिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस जो जिसके हिसाब से हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन किए होते हैं उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करता है उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है एक यूजफुल फॉर्म में हो सकता है रिपोर्ट जनरेट करा हो सकता है ग्राफ्स जनरेट करा हो आपने इससे पूछा हो कि मुझे बताओ कि इस दफा हमारी सबसे लोएस्ट सेल किस दिन रही पूरे मंथ में लोएस्ट सेल किस दिन रही तो हो सकता है ये आपको एक सेल्स का रिकॉर्ड या रिपोर्ट बना के दिखा दे के लोएस्ट सेल हमारी इस दिन नहीं इस तरह की कोई ना कोई आउटपुट जनरेट करता है और उसके बाद जनाब फीडबैक ठीक है अब डेफिनेटली आपके पास जो आउटपुट आ रही होती है उसकी बेस पे आप कोई ना कोई चेंजिंग कर सकते हैं अपनी इनपुट या प्रोसेसिंग में हो सकता है आपको लगे कि ये हमारी जो सेल्स है ये तो काफी ज्यादा कम होती जा रही है तो अब हमारे हमें कोई ऐसा मैकेनिज्म जो है वो इस पर अप्लाई करना चाहिए कि हमारी सेल्स जो है इंक्रीज हो या अगर बाकी कंपनीज जो हैं उन्होंने कोई डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करने शुरू कर दिए तो हम भी ऐसा करते हैं कि हमारी सेल्स भी बढ़े हम भी डिस्काउंट्स ऑफर कर देते हैं हम भी कोई डिस्काउंट टैक्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं अपने इस इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं जो आप यूज करें इस फीडबैक की बेस पे और चेंजिंग करें और ताकि आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से उसके लिए डिसीजन ले सकें तो ये चार एक्टिविटीज है जो हर इन्फॉर्मेशन सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है उसके बाद एक कंपोनेंट्स इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनका होना बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए यूज करने के लिए वरना आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम यूजलेस है कोई फायदा नहीं आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को अगर आपके पास ये कंपोनेंट्स नहीं है तो कंपोनेंट्स हम कल के लिए रखते हैं और कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 